আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা সংক্রমণ রোধে এলাকা ভিত্তিক লকডাউনের প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে রেড সোনের রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজার তেইশ জুন পর্যন্ত লকডাউনের আওতায় নোয়াখালীর সদর ও বেগমগঞ্জ উপজেলা একদিনের ব্যবধানে দেশে আবারও করোনায় সর্বোচ্চ বিয়াল্লিশ জনের মৃত্যু নতুন শনাক্ত দু জন করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে ১৬ জনের মৃত্যু নারায়ণগঞ্জের রেড সোনে মানা হচ্ছে না প্রশাসন ঘোষিত নিয়ম নিতে এবং করোনা পরিস্থিতিতে পিছিয়ে গেল কলেজে ভর্তি কার্যক্রম এইচএসসি পরীক্ষার সময়সূচি নিয়েও অনিশ্চয়তা শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে স্থানীয় প্রশাসন লকডাউন সহ যে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অনুমতি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সোমবার মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন কোন এলাকায় যদি অধিক সংক্রমণ থাকে সেই এলাকাকে যদি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয় সেটি বাস্তবায়ন করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন প্রশাসনিকভাবেই সেটি করে ফেলা যাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন যে আমরা যেটা আই আইটি ব্যবহার করে যেভাবে জনিং করার চিন্তা ভাবনা করতে সারা পৃথিবীতেই করা হচ্ছে এটাতে সুবিধা হবে এবং সেক্ষেত্রে যারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা অন্যান্য এক্সিকিউটিভ মিনিস্ট্রি তারা বসেই যদি মনে করে যে কোনো জায়গাটাকে রেড জোন ডিক্লেয়ার করাটা সবার জন্যই ভালো কারণ তারা সবাই তখন সতর্ক হতে পারবে এবং কোনো এলাকাতে যদি একটু অধিক যদি কোনো সংক্রমণ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ওই এলাকাকে যদি স্পেশালি কোনো মানে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া যায় সে বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পূর্ব রাজাবাজার এলাকা আগামীকাল মঙ্গলবার রাত বারোটার পর থেকে পরীক্ষামূলকভাবে লকডাউন করা হচ্ছে কোভিড উনিশ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সোমবার ডিএনসিসির মেয়র আতিকুল ইসলামের সভাপতিতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও মোকাবিলার লক্ষ্যে ডিএনসিসি এলাকার জন্য গঠিত কমিটির এক অনলাইন সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় লকডাউন চলাকালে পূর্ব রাজাবাজার এলাকায় একটি মাত্র প্রবেশ ও বের হওয়ার পথ গ্রিন রোডে আইবিএ হোস্টেলের পাশের রাস্তা খোলা থাকবে এলাকায় সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে চালু থাকবে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পূর্ব রাজাবাজারে ঢোকার রাস্তা হচ্ছে আটটা আমরা আটটা রাস্তায় লকডাউন করব একটা রাস্তা খোলা থাকবে যেটা প্রয়োজন বোধ আমরা ওপেন করে দিব জরুরি ব্যবস্থার জন্য আমরা মানুষের ফুডের ব্যবস্থা করেছি ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করেছি কোনো রুগী অসুস্থ হলে তাকে মেডিকেল নেওয়া আনা এবং কেউ যদি মারা যায় তাকে দাফন করার ব্যবস্থা আইসোলেশন সেন্টার এবং নমুনা সংগ্রহের জন্য করোনা নমুনা সংগ্রহ করার জন্য আমরা বুথ স্থাপন করেছি জনগণ যদি আমাদের সহযোগিতা করে এবং তারা যদি ঘরে থাকে তবে অবশ্যই আমরা এই করোনা থেকে এই এলাকাকে মুক্ত করতে পারবো মঙ্গলবার সকাল ছটা থেকে তেইশে জুন পর্যন্ত নোয়াখালী জেলার সদর ও বেগমগঞ্জ উপজেলাকে লকডাউনে ঘোষণা করা হয়েছে জেলায় করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নোয়াখালীতে হাজারের বেশি করোনা রোগী শনাক্তের পর সোমবার বিকেলে জেলার প্রশাসক স্বাক্ষরিত গণবিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এ পর্যন্ত নোয়াখালী জেলায় এক হাজার নয় জনের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে মারা গেছেন উনত্রিশ জন রাজধানীর বাইরে এর আগে নারায়ণগঞ্জের তিনটি এলাকায় লকডাউন ঘোষণা করা হয় লকডাউন ঘোষিত এলাকায় চলাচল বন্ধ থাকবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য থাকবে হোম ডেলিভারি ও নির্ধারিত ভ্যানে করে কাঁচা বাজার বেচা কেনার সুযোগ করোনা ভাইরাসের পরীক্ষার জন্য থাকবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ বুথ আক্রান্ত ও কোয়ারেন্টাইনে থাকা রেড জোনের বাসিন্দাদের বাসায় খাদ্য সামগ্রী ঔষধ সহ প্রয়োজনীয় সুবিধা পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করার পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা তারা বলছেন জোন ভাগ করে এলাকাভিত্তিক লকডাউন সফল করতে এর কোনো বিকল্প নেই রিপোর্ট করেছেন হাবিবুর রহমান ওভি করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে রাজধানী সহ সারা দেশকে রেড ইয়েলো গ্রিন জোনে ভাগ করার কাজ করছে সরকার লকডাউনের সময় এসব জোনে চলাফেরা ও জীবনযাত্রা কেমন হবে এ নিয়ে কথা বলেছেন বিশেষজ্ঞরা তারা বলছেন রেড জোনের বাসিন্দাদের রাখতে হবে কড়া নজরদারিতে 
আক্রান্ত ও কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিদের বাসায় খাবার পৌঁছে দেওয়া সহ প্রয়োজনীয় সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে রেড জোনের বাসিন্দারা অন্য এলাকায় যাতায়াত করতে পারবেন না এ জোনের প্রধান সড়ক দিয়ে গণপরিবহন চলবে ঠিকই তবে এসব এলাকায় যাত্রী উঠানামা করতে পারবেন না আমরা ডব্লিউএচও থেকে যে কথাটা সবসময় বলে এসেছি কমিউনিকেশন অ্যান্ড এনগেজমেন্ট এই কাজটাই কিন্তু বাংলাদেশ সফল হয়নি এই লকডাউনে জনগণের একটা ভূমিকা থাকবে তো সেটা কারা হতে পারে যেমন জনপ্রতিনিধিরা যেমন হতে পারেন এবং সমাজের ইয়াং ছেলেপেলেরা হতে পারেন ভলান্টিয়াররা হতে পারেন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলি হইতে পারেন পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশনের মতো এইরকম বহু অর্গানাইজেশন আছে যারা কিন্তু তাদের ভলান্টিয়ার দিয়ে এই সমস্ত জায়গায় সহযোগি করতে পারেন এলাকায় এলাকায় সংক্রমণ কমিয়ে আনতে সরকারের অন্যান্য দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে কাজ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর খুব শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে চূড়ান্ত রোডম্যাপ এটা নিয়ে আমাদের মিটিং চলছে এবং এটা প্রক্রিয়াধীন কারণ আমাদের যেহেতু আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সাথে অলরেডি একটা অ্যাপস ডেভেলপের কাজ চলছে সেটা যখনই আমাদের ডেভেলপ হয়ে যাবে তখন এটা খুব শীঘ্রই কিন্তু এটা জনমাধ্যমে জানানো হবে জেলা লকডাউন করলে কি হচ্ছে সেই জেলা লকডাউন মানে সে জেলা থেকে যাবেও না আসতে পারবে না এলাকা যদি লকডাউন করি তাহলে সেই এলাকার ভিতরে ওই সেই বাসার মানুষ যাবে না বাইরে বেরো হবে না ওইখানে থাকবে কিন্তু আমি তো সড়ক লকডাউন করছি না বা যদি ওইটার মধ্যে যে সড়ক যদি পড়ে তো সে ওই বাইপাস দিয়ে যাবে যেটা লকডাউন করা হতে হয়নি বা যেটা সম্ভাবনা নাই তবে গ্রিন জোনকে নিরাপদ ধরে নেওয়া হলেও সেসব এলাকায় সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা জনসমাগম না করা ও অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হওয়ার নিয়ম মেনে চলতে হবে সবাইকে হাবিবুর রহমান অভি এটিএন বাংলা ঢাকা একদিনের ব্যবধানে দেশে আবারও করোনায় সর্বোচ্চ বিয়াল্লিশ জনের মৃত্যু হল এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত এ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল নয়শো তিরিশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় সবশেষ ২৪ ঘণ্টায় করোনা পজিটিভ হয়েছে দু জন আর সুস্থ হয়েছেন ছয়শো সাতান্ন জন মোট আক্রান্ত দাঁড়িয়েছে আটষট্টি হাজার পাঁচশো চার জন আরও জানাচ্ছেন হুমান চেষ্টি গত সাতাশ মে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল তেইশতম বারো দিনে তিন ধাপ এগিয়ে এখন বিশতম এই বারো দিনে সংক্রমণ বেড়েছে তিরিশ হাজারের বেশি যা প্রায় দ্বিগুণ অনলাইন বুলেটিনের শুরুতেই চীনের দশ সদস্যের বিশেষজ্ঞ দলের ঢাকায় আসার খবর জানান সংস্থার অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা এবং সেখানে ব্যবস্থাপনা বিষয় সহ অন্যান্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও মত বিনিময় করবেন গত ২৪ ঘন্টায় প্রায় তেরো হাজার নমুনা পরীক্ষায় করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে দুই হাজার সাতশো পঁয়ত্রিশ জন শতকরা হারে যা একুশ দশমিক এক তিন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে এ পর্যন্ত প্রায় চার লাখ এগারো হাজার নমুনা পরীক্ষা করে করোনা আক্রান্ত পাওয়া গেছে আটষট্টি হাজার পাঁচশো চার জন চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে বারো হাজার নয়শো চুয়াল্লিশটি এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে চার লাখ দশ হাজার নয়শো একত্রিশটি যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে চব্বিশ ঘন্টা তাতে শনাক্ত হয়েছে দুই হাজার সাতশো পঁয়ত্রিশ জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত আটষট্টি হাজার পাঁচশো চার জন করোনায় মৃত্যু মিছিলে যোগ হয়েছে আরও বিয়াল্লিশ জন এর মধ্যে একচল্লিশ থেকে সত্তর বছরের মধ্যেই রয়েছে উনত্রিশ জন মৃতদের মধ্যে তেত্রিশ জনই পুরুষ মৃত্যু বিশ্লেষণে পুরুষ একাত্তর শতাংশ শনাক্ত হয়েছেন এবং নারী শনাক্ত হয়েছেন উনত্রিশ শতাংশ মৃত্যুবরণ যারা করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ সাতাত্তর শতাংশ এবং নারী তেইশ শতাংশ সরকারি হিসেবে করোনায় গত ২৪ ঘন্টায় ছয়শো সাতান্ন জন সহ মোট সুস্থ হয়েছেন প্রায় সাড়ে চোদ্দ হাজার সুস্থতার এ হার একুশ দশমিক দুই পাঁচ ভাগ হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের বিভিন্ন জেলায় করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে ষোলো জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে করোনার হটস্পট নারায়ণগঞ্জে আরও চার জনের মৃত্যু হয়েছে এদিকে নারায়ণগঞ্জের তিনটি এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা করার পরও মানা হচ্ছে না প্রশাসন ঘোষিত নিয়ম নীতি প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে দেখুন রাজনা দাসের রিপোর্ট চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা বেড়েই চলেছে বিভাগে আরও একশো ছয় জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা পার হল চার হাজার রোববার পর্যন্ত মারা গেছেন আটানব্বই জন নারায়ণগঞ্জে আরও চারজন মারা গেছেন আক্রান্ত হয়েছে আরও চুরানব্বই জন সেখানে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে উননব্বই জনের 
এদিকে নারায়ণগঞ্জের তিনটি এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা করে লকডাউন করার পরেও মানা হচ্ছে না প্রশাসন ঘোষিত নিয়মনীতি ময়মনসিংহে গত চব্বিশ ঘন্টায় সাতশো বাহান্ন জনের নমুনা পরীক্ষায় তিন চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী গার্মেন্টস কর্মকর্তা সহ পঁয়ষট্টি জনের শরীরে করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে খুলনায় ডেডিকেটেড হাসপাতালে একজন করোনায় আক্রান্ত এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উপসর্গ নিয়ে ভর্তি চারজন মারা গেছেন নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন আঠাশ জন বরিশালের শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় দুইজন এবং বিভাগে করোনার উপসর্গ নিয়ে পাঁচজন মারা গেছেন দিনাজপুরে নতুন দশজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় দশ জনের করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে দশনা থানার ওসি তিন এসআই দুই কনস্টেবল ও থানার এক বাবুরচিও রয়েছেন এর আগে গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে দুই দফায় দশনা থানার ওসি সহ আটজন করোনায় আক্রান্ত হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চব্বিশ ঘন্টায় আরও আটজন করোনা ভাইরাসে শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট শনাক্ত হয়েছেন দুইশো একান্ন জন মারা গেছেন চারজন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় হাসপাতাল থেকে একজন করোনা রোগী পালিয়েছে করোনা উপসর্গ নিয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় নরসিন্দিতে চারজনের মৃত্যু হয়েছে এদিকে পগুড়ার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে করোনা আইসোলেশন ইউনিটে এক ব্যক্তি মারা গেছেন খাগড়াছড়িতে নতুন সাতজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে সিলেট শহীদ সামসুদ্দিন হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত একজনের মৃত্যু হয়েছে এই নিয়ে সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো পঁয়ত্রিশে রংপুর মেডিকেলে একশো আটাশি জনের নমুনা পরীক্ষা করে এক নারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও তার স্বামী সহ আরও সতেরো জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে ঝালকাঠিতে করোনা উপসর্গ নিয়ে দুই জনের মৃত্যু এবং নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন একজন মানিকগঞ্জে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও বারো জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন রাসনা দাস এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে প্রাণ গেল আরও এক পুলিশ সদস্যের তার নাম আলমগীর হোসেন তিনি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কনস্টেবল এ নিয়ে এই বাহিনীর ১৯ জন সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন করোনা চিকিৎসা ও সংক্রমণ রোধে সহযোগিতা দিতে ঢাকায় পৌঁছেছে চীনের দশ সদস্যের মেডিকেল টিম দুপুরে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাদের স্বাগত জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে মোমেন এবং চীনা রাষ্ট্রদূত লি জেমে চীনের বিশেষজ্ঞ দল করোনা চিকিৎসার আধুনিক কিছু সরঞ্জামও তাদের সাথে এনেছেন বাংলাদেশে দু সপ্তাহ অবস্থান করে করোনা চিকিৎসায় ডেডিকেটেড হাসপাতাল ও কোয়ারেন্টিন সেন্টারগুলো পরিদর্শন করে পরামর্শ দেবেন তারা তাদের এক্সপার্ট মেডিকেল টিম পাঠিয়েছে তার ফলে আমাদের মেডিকেলের যারা এই প্রফেশনে যারা আছেন তারা উৎসাহিত হবেন আমরা আশা করি তাদের দু সপ্তাহ খুব ফ্রুটফুল ভাবে এখানে চলবে এবং আমরা যাতে উপকৃত হই সেটা আমরা আশা করছি এবং আমাদের এই বন্ধুত্ব আমরা জানি যে এই প্যান্ডেমিক একা এক রাষ্ট্রের পক্ষে ম্যানেজ করা খুব সম্ভব না এই প্যান্ডেমিকটা হচ্ছে গ্লোবাল ইস্যু করোনা সংক্রমণ এড়াতে জনসচেতনতার জন্য মসজিদ সহ অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয় থেকে সবাইকে করণীয় সম্পর্কে নিয়মিত প্রচারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় করোনার বিস্তার রোধে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে এই অবস্থায় দেশের সব মসজিদ থেকে প্রতিদিন ও জুমার খুদবার সময় মাইকে এবং একইভাবে অন্যান্য উপাসনালয় থেকে করোনার সংক্রমণ এড়াতে করণীয় সম্পর্কে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে আটকে গেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম গতকাল রোববার থেকে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করা যাবে না বলে জানিয়েছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জেউল হক বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে পিছিয়ে গেল একাদশ শ্রেণীর ভর্তি কার্যক্রম আন্তশিক্ষা সমন্বয়ক বোর্ডের সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ জিয়াউল হক জানান ভর্তি কার্যক্রম অনলাইনে হলেও অনেক শিক্ষার্থী কম্পিউটারের দোকানে বা বাজার সহ বিভিন্ন স্থান থেকে আবেদন করার চেষ্টা করবে তাই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে উচ্চ মাধ্যমিকের ভর্তি কার্যক্রম শুরু করা হবে বলে জানান ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান ভর্তির কার্যক্রম শুরু করলে প্রায় ষোলো লাখ শিক্ষার্থী তাদের অভিভাবক এই ভর্তির কাজ করবার জন্যই তাদেরকে কমপক্ষে চারবার ঘর থেকে বের হতে হবে 
এবং এর ফলে তারা একটি ঝুঁকির মধ্য পড়ে যেতে পারে অন্যদিকে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এখন ছুটি সেখানে ক্লাস চলছে না সুতরাং একাদশ শ্রেণীর ক্লাস এই মুহূর্তে শুরু হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই আমরা আশা করছি যে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খুলবার একটি সম্ভাবনা তৈরি হবে তখনই আমরাও ভর্তির কার্যক্রমটি শুরু করব। এদিকে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু নিয়েও অনিশ্চয়তা কাটছে না বলে জানান তিনি করোনা পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাওয়ায় শিগগিরই পরীক্ষার নতুন সময়সূচি দেওয়াও সম্ভব নয় তবে পরীক্ষা নেওয়ার সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি না খুললে মূলত এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণ করাও সম্ভব নয় আর সেক্ষেত্রেও আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই কারণ এইচএসসি যারা পরীক্ষা দিবে তারা পরবর্তী সময় উচ্চশিক্ষায় যাবে এবং উচ্চশিক্ষা চার বছর ব্যাপী উচ্চশিক্ষা হয় আমাদের যদি এখানে এক দুই মাস কিংবা আরও তিন মাস দেরি হয় তাহলেও তাদের পরবর্তী চার বছরে তাদের এই সময়টি আসলে পূরণ করা সম্ভব এবছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাশ করেছে ষোলো লাখ নব্বই হাজার পাঁচশো তেইশ জন শিক্ষার্থী আর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে অন্তত বারো লাখ শিক্ষার্থীর শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা সুদিনের শ্রমিকরা মালিকদের মুনাফা এনে দিয়েছে তাই করোনা দুর্যোগের দিন তাদের ছাঁটাই না করার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতু মন্ত্রী উবায়দুল কাদের বিজিএমই এর সহ শিল্প মালিকদের মানবিক হওয়ারও অনুরোধ জানা তিনি এক ব্রিফিং এ তিনি এসব কথা বলেন আপনারা করোনা এবং অন্যান্য রোগীদের প্রতি মানবিক হবেন ইতিমধ্যে চিকিৎসা না পেয়ে হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে মৃত্যুবরণের মতো ঘটনা ঘটেছে তাই আপনারা মানবিক আচরণ করবেন সহানুভূতিশীল হবেন এটাই আশা করব এই সংকটকালে কলকারখানা থেকে শ্রমিক ছাড়াইয়ের খবর পাওয়া যাচ্ছে এটি হবে এ সময়ে মরার উপর খেলার গায়ের মতো করোনা দুর্যোগের মধ্যে সাংবাদিকদের চাকুরি চ্যুত না করতে মালিকদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ একই সাথে সংবাদকর্মীদের সব বকেয়া বেতন পরিশোধের আহ্বানও জানা দিন সচিবালয়ে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন নেতাদের সাথে মত বিনিময়কালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও মানব পাচারকারীদের বিরুদ্ধে র্যাবের অভিযান জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন করোনা প্রতিরোধে র্যাবের ডিজিটাল অ্যাপস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন করোনায় মৃত্যু ঝুঁকি থাকলেও র্যাব তাদের দায়িত্ব পালন থেকে এক বিন্দুও পিছপা হবে না রিপোর্ট করেছেন মাহমুদুর রহমান করোনা প্রতিরোধে র্যাবের ডিজিটাল অ্যাপস এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে র্যাব মহাপরিচালক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন প্রধানমন্ত্রীর এক তিরিশ দফা নির্দেশনা মেনে জনগণের জানমাল ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করছে র্যাব করোনার সুযোগ নিয়ে অপরাধীরা যাতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে লক্ষ্যে বাড়ানো হয়েছে গোয়েন্দা নজরদারি করোনাকালীন সময় আইন শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে র্যাবের প্রতিটি ব্যাটালিয়ন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে সন্ত্রাস জঙ্গি ও মাদক ও গুজবের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নিয়ে কাজ করছে র্যাব সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ মাদক ব্যবসায়ী সবাইকে আমরা হুঁশিয়ার করতে চাই যে আপনারা মনে করবেন না যে এই করোনার আক্রান্তের কারণে আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে এক পা বিচলিত হব আমরা আমাদের সেই পরিকল্পনা নিয়েই আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি মানব পাচারকারীদের বিরুদ্ধে র্যাবের চলমান অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানান র্যাব মহাপরিচালক লিবিয়ার ঘটনা নিয়ে আমরা তদন্ত শুরু করেছি আমাদের অভিযান শুরু করেছি এবং আমাদের গ্রেপ্তারও আমরা করেছি এবং সবাই মিলে আমরা এটা নিয়ে আমাদের ইন্টেলিজেন্স উইং কাজ করছে আমাদের অপারেশনাল কার্যক্রম চলছে এবং এখনও এই মুহূর্তেও আমাদের অপারেশন অব্যাহত আছে র্যাব মহাপরিচালক আরও জানান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাহিনীর যেসব সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়েছে 
তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে পাশাপাশি যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত রাখা হয়েছে র্যাবের হেলিকপ্টার এর আগে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত যেসব সাংবাদিক জীবন দিয়েছেন তাদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন র্যাব মহাপরিচালক যে সকল সাংবাদিক বীর সাংবাদিক বৃন্দ ফ্রন্ট ফাইটার হিসাবে সাধারণ মানুষের সকল নাগরিকের তথ্যের তৃষ্ণা মিটাতে গিয়ে আত্ম উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হননি তাদের যে পরিবারবর্গ পরিবারবর্গ যাতে তাদের এই মৃত্যুর যে শোক তারা যাতে বইতে পারেন এই তাদের যাতে আল্লাহ তালা এই তৌফিক দেন এই প্রার্থনা করছে এসহ বাংলাদেশ ক্যাম্প রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের হাতে চিকিৎসা সামগ্রী তুলে দেন র্যাব মহাপরিচালক মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা লিবিয়ার ছাব্বিশ বাংলাদেশিকে হত্যা ও মানব পাচারের ঘটনায় ছয় জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি ডিবির ব্রিফিং এ জানানো হয় রবিবার রাতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয় গ্রেফতারকৃতরা দীর্ঘদিন ধরে মানব পাচারের সাথে জড়িত বলে জানানো হয় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে বলে জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের নাগরিকদেরকে নির্যাতন করে বিদেশে নিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে তাদেরকে মেরে ফেলবে এই প্রক্রিয়া চিরতর যেন বন্ধ হয় সেই ব্যবস্থার জন্য আমরা এই আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছি আমরা মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের দিকেও যাব এবং আমরা সন্ত্রাস দমন আইনে যে মামলা করেছি সেই আইনে আমাদের সেই প্রভিশন আছে যে এইভাবে উপার্জিত অর্থ কোথায় ব্যয় করে এবং এইভাবে উপার্জিত অর্থ পৃথিবীর কোন কোন দেশে পাচার করে সব রুটগুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করব এবং তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্তর জন্য আমরা আমাদের আইনি প্রক্রিয়া চালাব করোনায় ঘরবন্দী জীবন ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিতে উদ্বোধন করা হলো প্রথম অনলাইন ভিত্তিক প্রতিযোগিতা সাউথ এশিয়ান ডান্স কম্পিটিশন ও আগামী তারকা উদ্বোধন ঘোষণা করেন এটেন বাংলা ও এটেন নিউজের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান তিনি জানান করোনার দুশ্চিন্তার মাঝেও এই প্রতিযোগিতা দর্শকদের বিনোদনের খোরাক যোগাবে তাছাড়া এই প্রতিযোগিতা থেকে উঠে আসা শিল্পীদের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কাজ করার সুযোগও তৈরি করে দেওয়া হবে সেজন্য একক সঙ্গীত অভিনয় ও নৃত্যের চার মিনিটের ভিডিও সহ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে আগ্রহীদের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বয়স ভিত্তিক ক বিভাগ দশ থেকে আঠারো বছর এবং খ বিভাগ উনিশ থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন ও বিস্তারিত তথ্যের জন্য ইমেল হোয়াটসঅ্যাপ কিংবা মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে আমি অফিসিয়ালি ঘোষণা করতেছি এটার উদ্বোধনী ঘোষণা করতেছি করোনায় দুশ্চিন্তার মাঝেও এই প্রতিযোগিতা কিছুটা হলেও দর্শকদের বিনোদন যোগাবে বলে মনে করেন ডক্টর মাহফুজুর রহমান এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে অনেক ভালো ভালো শিল্পী আমরা পেতে পারি নাটক বা অভিনয়ের থেকে গান নাচ সব শিল্পী তো অ্যাটলিস্ট বাঙালিরা যখন দেখবে তখন ওরা পৃথিবীর সব জায়গার থেকেই তখন কিছু না কিছু ফুটেজ পাঠাবে সবাই উদ্যোগ হবে তো এটার প্রচারটা ভালো করে করতে পারলে হয়তো এই প্রোগ্রামটা খুবই ভালো একটা প্রোগ্রাম হতে পারে কারণ এটা একটা নতুন উদ্যোগ যেটা কেউ এখন করে নেই ঘরে বসে যদি এই কম্পিটিশানটা করা যায় নাচ গান এবং আমার মনে হয় যে আমাদের দর্শকরাও খুব মজা পাবে কিন্তু এই প্রোগ্রামটা দেখে প্রতিভা বিকাশে এই প্রতিযোগিতা আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতে আগ্রহীদের খুব শিগগিরই ভিডিও পাঠানোর আহ্বান জানান আয়োজকরা এগুলো কাউকে ঘর থেকে বের হতে হবে না ঘরে বসেই খুব সুন্দর সুন্দর ফুটেজ এসেছে আমাদের কাছে নাচের গানের অভিনয়ের এবং আমরা এর মাধ্যমেও যে একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারি নতুনকে স্বাগত জানানোর যে প্রত্যয় সেই প্রত্যয়কে সামনে রেখে আমরা এই উদ্যোগকে সামনে নিয়ে যেতে পারবো এবং সাকসেসফুলি শেষ করতে হবে সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা অনলাইনে আমাদের কাছে অভিনয় নাটক গান করে পাঠান আমরা সেগুলোকে প্রচার করার চেষ্টা করব বিজয়ীদের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কাজের সুযোগ করে দেওয়ার পাশাপাশি থাকছে ট্রফি ও আর্থিক পুরস্কার মমিনুর রিফন এটিএন বাংলা ঢাকা নেপাল শ্রীলঙ্কা ভুটান ও মালদ্বীপের মতো সার্কভুক্ত ছোট দেশগুলো করোনা মোকাবেলায় দারুণ সফল হয়েছে এর মূল কারণ সেখানকার সাধারণ নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত লকডাউন আর স্বাস্থ্যবিধি মানার প্রবণতা করোনা মহামারী মোকাবেলায় সার্কের এই দেশগুলোকে অনুসরণ করতে পারে মনে করেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা দেশগুলোর স্বাস্থ্য প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেছেন আমাদের সিলেট প্রতিনিধি শাহ মুজিবুর রহমান যখন তার পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন রোকসানাইবা 
করোনা মোকাবেলায় শ্রীলঙ্কান সরকার একা লড়ছে না সেনাবাহিনী ও বিভিন্ন সংস্থার সাথে এই লড়াইয়ে যুক্ত হয়েছে সাধারণ মানুষও uh in handling the issue at the moment uh compared to other countries in asia and also uh, in this crisis it's not only the government itself is handling it's also the military who is um joined hand with the government the important thing is like uh, when the cases are arising in sri lanka we went on lockdown lockdown suddenly people were little away and uh, the uh, people were also uh, informed about the preventive measures for the covid 19 by the government bodies by the hospital sectors healthcare workers so that has played a major role desh chikitsakra mone korchen সমন্বয় ও সতর্কতার জন্যই করোনা মহামারী মোকাবেলায় এত সফল তারা যা অনুসরণ করতে পারে বাংলাদেশ এখনো যদি আমরা আমাদের পেশেন্টকে যদি আমরা ঠিক মতো আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং কন্টাক্ট ট্রেসিং করে আইসোলেশন এবং হোম কোয়ারেন্টাইন আমরা মেনটেন করতে পারি তাহলে আমরা মনে করি খুব সহজেই আমরা সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো এবারে আলারফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সাতগাড়ির দুটি গোডাউন থেকে সরকারি এক হাজার দুশো ছেষট্টি বস্তা চাল জব্দ করা হয়েছে সকালে শহরের চাল ও গম ব্যবসায়ী নজরুল ইসলামের গোডাউনে জেলা প্রশাসন ও খাদ্য অধিদপ্তরের একটি টিম অভিযান চালিয়ে এসব চাল উদ্ধার ও জব্দ করে তবে এর সাথে জড়িত কেউ গ্রেফতার হয়নি পরে গোডাউন দুটিকে সিলগলা করে দেয় জেলা প্রশাসন এই ঘটনায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মুনিরা পারভিনকে প্রধান করে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে লেবাননের বৈরুতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা পদক পেলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একশো দশজন সদস্য শান্তিরক্ষা মিশনের কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসেবে নৌবাহিনী জাহাজ বিজয়ের কর্মকর্তা ও নাবিকদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন জাতিসংঘের ইন্টারিম ফোর্স ইন লেবাননের মেরি টাইম টাস্ক ফোর্স কমান্ডার রিয়াল এমিরাল সার্জিও রেনাটো বেরনা সেলগুরেনো লেবাননিস নৌবাহিনী কমান্ডার ইন চিফ ক্যাপ্টেন হাসিয়াম দানাওই এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপকূলে টেকসই বেড়ি বাঁধ ও সুপেও পানির দাবিতে বুড়ি গোয়ালিনীর কোলপেটুয়া নদীতে নৌবন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সাতক্ষীরা নাগরিক কমিটি নাগরিক আন্দোলন মঞ্চ জলবায়ু পরিষদ যুব ফোরাম গাবুরা জলবায়ু সংশীল ফোরাম এবং লিডার্স এক অংশের আয়োজন করে নৌবন্ধনে বক্তব্য রাখেন শ্যামনগর উপজেলা চেয়ারম্যান আতাউল হক দোলন বুড়ি গোয়ালিনী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ভবতোষ কুমার মন্ডল এবং নাগরিক আন্দোলন মঞ্চের সভাপতি ফাহিমুল হক কৃষ্ণ এবারে পাটেক্স খেলার খবর মেসিকে নিয়ে শঙ্কা উড়িয়ে দিলেন বার্সা কোচ ইঞ্জুরি কাটিয়ে মার্কোয়ার বিপক্ষে মাঠে ফিরছেন পাঁচ পারে বিশ্বসেরা এক ফুটবলার লম্বা বিরতির পর গত সোমবার দলীয় অনুশীলনে ফেরে বার্সেলোনা দুদিনের অনুশীলনের পর আর্জেন্টাইন তারকার ডান উরুর মাংসপেশিতে হালকা চোটের খবর দেয় ক্লাব খেলা নিয়ে শঙ্কায় তৈরি হয় বার্সেলোনার প্রাণভমরার তবে দলের কোচ সেতিয়ান জানিয়েছেন ইঞ্জুরি কাটিয়ে পুরোপুরি ফিট মেসি তেরো জন মার্কোয়ার বিপক্ষে মাঠে দেখা যাবে পাঁচ পারে বিশ্বসেরা এই ফুটবলারকে রাষ্ট্রীয় অর্ডার অফ অস্ট্রেলিয়া খেতাবে সম্মানিত করা হয়েছে সাবেক ওজি অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ককে খেলোয়াড়ি ও নেতৃত্ব গুণ দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এবং সমাজে বিশেষ অবদান রাখাতেই এই সম্মাননা দেয়া হয়েছে ক্লার্ককে এমন স্বীকৃতি পেয়ে ক্লার্ক খুবই উচ্ছ্বসিত তার মতো একই সম্মাননা পেয়েছিলেন সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিং মার্ক টেলার স্টিভ ওয়া অ্যালেন বর্ডার এবং বব সিমসন উনচল্লিশ বছর বয়সী সাবেক এই ক্রিকেটার অবসরে গেছেন দু হাজার বিশ্বকাপ জেতার পরপরই শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার করোনার সংক্রমণ রোধে এলাকা ভিত্তিক লকডাউনের প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন মঙ্গলবার মধুরাত থেকে রেড সোনে রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজার তেইশ জুন পর্যন্ত লকডাউনের আওতায় নোয়াখালীর সদর ও বেগমগঞ্জ উপজেলা এক
একদিনের ব্যবধানে দেশে আবারও করোনায় সর্বোচ্চ বিয়াল্লিশ জনের মৃত্যু নতুন শনাক্ত দু জন করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে ষোলো জনের মৃত্যু নারায়ণগঞ্জের রেড সোনে মানা হচ্ছে না প্রশাসন ঘোষিত নিয়ম নিতে এবং করোনা পরিস্থিতিতে পিছিয়ে গেল কলেজে ভর্তি কার্যক্রম এইচএসসি পরীক্ষার সময়সূচি নিয়েও অনিশ্চয়তা আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন